，这就是霍家最有可能成为继承人的霍三少。看样子嘛，之前应该也是个大帅哥吧？这身材嘛，感觉也不错。真是可惜了，车祸之后大腿严重损伤，就连那个部位也被严重破损。还好外婆说，我跟霍家只有一年之约，一年之后就海阔天空，任我遨游了。嗨，我叫沈依依，日后合作愉快。累死我了，洗澡去。嗯你是谁？滚出去！霍庭君，你醒了、嗯啊！醒了不吱声，你想占我便宜啊，臭流氓！哎，你可别乱动啊，不然一会儿伤口崩裂了，我还得伺候你。滚！那我不叫滚，我有名字的，我叫沈依依，是你的新婚新娘。还有，我才不是心甘情愿嫁给你。要不是你爷爷救过我外婆，我来给你报恩冲喜的。你觉得像你这样的人，娶得到我这种肤白貌美的女孩子吗？虽然我是农村人，可我还是很有自尊的。喂，又不是我撞了你，你冲我发什么脾气啊？闭嘴！什么喜欢妻子，从哪儿冒出来的野丫头？你也配？我也配？你现在都是个公公了、啊。还想举上天仙呢？认清现实吧，臭男人！你说什么？来人，我要弄死这个你干什么？自己不想好好休息，你不要让我也休息不了你。好好说你偏不听，非要我出手，那就可别怪我喽。听说三爷复健成功，早就可以走路了，可怎么不回来呀、啊？三爷这样的人，如今醒了，这乡下野丫头怎么配得上？他今年才十八岁，我听说他初一就退学，和人鬼混了吗？怪不得，行为举止粗鲁不堪。三少夫人，四小姐和白小姐来看你了。白小姐，不就是传闻中霍庭君青梅竹马的前女友？行，让他们等着吧。野鸡飞上枝头，真把自己当凤凰，竟然敢让我和白姐姐在这里等。潇潇，你别这样，她可是军哥的妻子。切，要不是三哥昏迷不醒，怎么可能娶这个乡下货？三哥爱的明明是你。喂，野丫头，我劝你识相点，赶紧离婚，别占着白姐姐的位置。这一大早的，哪里来的野鸭子？嘎嘎嘎的！你说谁是鸭子？谁应谁就是了，你这个粗鲁的乡下货，看我不打你！哎，潇潇，你别冲动。沈小姐，你快点给潇潇道个歉吧！啊，这个白莲花竟然做起了和事来，请叫我三少夫人，请叫我三少夫人。你，白姐姐，你越善良，她就越觉得你好欺负。你看这野丫头多嚣张啊！这沈依依真的是一个乡下的女腿子。个农村大字不识几个的野丫头，怎么会有如此强大的气场？你你别太得意，那你可就要失望了。霍庭君是霍家未来的继承人，我是他的妻子，那我就是霍家未来的女主人，肯定得得意呀、啊。至于白小姐嘛，你也别灰心啊，以后说不定我用腻了霍庭君啊，可以让你当二手接盘侠。三爷回来了，三哥，你可算来了！我和白姐姐要被这个乡下丫头气死了。没想到这个小丫头居然这么好看，军哥，我以为你出事了，所以……你怎么回来了？军哥，我
，都是我不好，我不应该任性出国，所以你才借酒消愁，出了车祸，是我的问题，军哥，对不起。天哪，白小姐！你一个千金大小姐，居然上门做小三，和我老公搂搂抱抱的，你的教养被狗吃了。军哥，你看他，我没有军哥，干嘛呢？喂，铁丫头，白姐姐跟我三哥是真心相爱的，你才是第三者，还在这里叫嚣，可无拿你。潇潇，潇潇，老公，你居然敢踢我，三哥，你还不打他？老公。你舍得打我这个娇美柔弱的小妻子吗？娇美柔弱，刚才那一脚简直是无敌铁金刚附身。谁让你招惹他的？我赶紧走。三哥，你怎么能让他喊你老公呢？你不爱白姐姐了吗？军哥，对不起，都怪我，你不要怪小乔，是我的问题。我现在就走。算了，我送你们回去。切，拽什么拽？敢出国，就让你们倾家荡产！以后别再来别墅找我，也不准去纠缠。军哥，我知道你是爱我的。那个乡下野丫头，你并不愿意，对不对？我什么时候爱过你？之前允许你来我家里住，是因为你哥哥救过我的命，你别误会。军哥，我知道你气我怨我，我都明白。我等你消气。算了，我送你们回去。小丫头不会误会我是那种男人吧？去绝地。沈依依，我回家才听说你给人家冲喜剧，你怎么这么傻呀？知道我有多担心吗？放心。没有人逼我，再说我又不会吃亏，一年后就能拿到巨额分手费了，多好！好了，你就别生气了。哎，你可真是心大。不过我听说你家的那个男人称植物人醒不过来了，倒也不用担心你俩不好相处。谁说醒不过来了？结婚当晚人就醒了。你说我是不是锦鲤不甜？什么？醒了？那那那……放心吧，我跟你说，他虽然小，但是他生活方面不小。幸好他有这个问题，不然我还真担心你呢。嗨，人家有白月光的，不说他了，咱们这么久没见，好好乐呵乐呵。我请客。我说巨人，什么情况？这野丫头到底买了什么？还在刷我的副卡？哎，巨人，你说该不会是这个野丫头给你冲喜吧？这小丫头还挺有胆的呀，挺有意思。你不许招惹她，巨人。难不成你出车祸醒来，醒来发现遇到真爱了？什么真爱？我是怕爷爷追杀你，给你提个醒。这么一个小丫头，能让人？ Oh, every time I see you, could I know I 操！怎么这丫头一直在我脑子里晃悠？现在立刻马上停掉我的所有副卡。至于吗？一个乡下人，没见过世面，能花几个钱？三爷，您的副卡已经全部被刷爆了。现在知道，至不至于了吧？我靠，还真是什么贵玩场，不到半小时刷爆，牛掰啊！你把他的卡刷爆了，我不怕他为难你啊！爸爸有意见就去找霍爷爷，没有的话就憋着，来、啊、上我
是，你看，我拉的小妞，是我喜欢的号。什么情十一，人抓到了，太好了，把他给我卖了！这辈子我再也不想见到他了。如果你们事情办得好，我再给你们追加五百万。你这个野丫头，敢跟我争，我分分钟玩死你！你们要带我去哪儿啊？小丫头，可别怪我们哥俩。要怪只能怪你得罪了不该得罪的人。你跟他说什么废话？赶紧把他塞进去。不好意思哦，我小时候力气就比较大，你们没事吧？你们怎么回事？还没搞定？就他这样的还捞翻飞哥，我一个人就干死他。你长得可是真好看，要不绑起来给飞哥当个宠物玩吧？哎，让我看看。说话了，你们想救小姐，不是你们想救她，赎金五十个亿，钱到手，扔给你们，不然的话，我就撕票了。五十个亿好吗？比我还好。呃，不是，改一下，五，五十个亿成交。我靠！还说不是你真爱，小祖宗，钱到手了，小天成，哎，老贝，老公，他们抢了我的包，还有我的卡，还有我新买的十条钻石项链，都怪你！你要是早点来的话，就不会这样了。不给你十倍不给你，你快闭嘴吧！这可是你说的啊！那有证人，说话不算数，不算男人。啊，那个我，让我看看。我操！哥，怎么回事？二婷，是不是飞哥请？都他妈给我闭嘴！连他你们也敢编排，他是你的祖宗！哎，哎呀，小祖宗，我要知道是你啊，给我一万个胆子，我也不敢啊。齐飞，是你啊？哎，是。呃呃，小祖宗，今天是我的错，改天请你吃饭。小飞子，快让你的人把我绑起来。哎呀，小祖宗，你别跟我开玩笑啊，打死都不敢啊。你废话什么呢？看到那人没有啊？待会儿你把我绑起来。我拿要五个亿的赎金，咱们五五分。哦哎哦、<笑>老公，快救我！老公，老公，救我！老公，你、嗯、什么人？放开他！你放手！啊！啊你摔疼我了！你穿的这是些什么东西？乌七八糟，还寻人家蹦迪被绑架？该怎么没把你撕票？撕票了才知道厉害。嗯，我你说话呢，还在我面前喝酒，谁惯了你？你弄疼我了你！刚刚为你花了五十个亿，现在咱们两个把账算一算。算账？你是猪脑子吧？你当初昏迷不醒，我都没有嫌弃你，嫁给你，替你冲洗，这再造之恩比天高比海深，难道我的牺牲就比不上这区区五十个亿吗？忘恩负义的狗东西！区区五十个亿，你以为是五百五千？这丫头不会连五十个亿的概念都没有？五十个亿很多吗？要不就和你在这耗着，我随便做几单生意就出来了。这话不计半句你赶紧回去。小丫头，不知道哪里来的底气这么拽，这是占有我。爹，你没事吧？刚才那些是什么人啊？我没事了。不是秦飞的人。你们想干什么？小丫头，你挡着哥几个的路了。长得挺漂亮，就是有点眼瞎。我劝你们，最好告诉我是谁指使你们来的，不然的话。<笑>你还敢威胁你
五爷，我现在就把你当场办了，我让你。你快去找军哥来救人。嗯，去啊，去吧。啊啊！哎呀！啊啊！老大，老大，别上老子！他妈的，你们是死人啊！上啊！抓了这个臭丫头，给我弄死他！不好了，三哥，那个县衙丫头招惹小混混，连白姐姐也被牵连了，你快点去救白姐姐啊！啊！啊！我靠，君云，你这个小媳妇儿手劲够大的呀！军哥，沈小姐她她太可怕了，她刚刚想打我，军哥你快救救我！霸庭广众坐在野男人身上扭来扭去，真是丢人现眼！三哥，你快点教训他，给白姐姐出气！下来。不，居然敢和三哥顶嘴！白姐姐，你看着吧。我三哥一定会把他教训的很惨。放我下来啊！放我下来啊！放我下来！快放我下来！放我下来！放我！放开我！放开我！放我下来！狗男人！什么话？哎，行了，人家想两口私事，散了吧。不可能啊！三哥平时都不碰女人的，而且这野丫头对他出言不逊，他怎么没有惩罚他？行了。放开我！霍庭君，你神经病吧？我们俩只是协议结婚，你爪子不要伸太长。啊！你干什么扔我的衣服啊？这些衣服不是，全部扔了。我跟你这个老男人有代沟，以后不准碰我的衣服。你嫌弃我老？我说的是事实。难道你该不会因为我年轻貌美？就产生了想要霸占我的想法吧。我告诉你啊，你配不上我啊、哦！你别自作多情了，要不是老爷子重病，我早就压着你去离婚了。你现在是霍夫人，以后这些乱七八糟的衣服不许穿。要我答应啊，也不是不可以，只不过……你又想说什么？那我们约好，一年内你不准出轨膈应我，我也会好好配合你，让霍爷爷安心。一年之后呢，给我一笔分手费，咱们一拍两散，男婚女嫁，互不相欠。哼，果然是为了钱。老公，你可想清楚了，万一你把我惹恼了，我把你不能行人道的事情说出去了。行。记住你的话。哎，老公，不再坐下来聊聊吗？哼，想跟我斗？听说爷爷特意去找海燕学校校长，给了你一个名额，真是丧门星。刚来霍家就拜了五十个爷，现在还有脸在这里躺着？你赶紧给我滚起来！什么海燕学校？我可没同意去。再说，我花我老公的钱。他乐意，你算什么东西？真是不要脸！我三哥明明喜欢的是白姐姐。哦，你三哥喜欢白小姐，那你三哥出车祸变植物人的时候，白小姐怎么没来帮恩冲喜呢？你，对了，白小姐那么喜欢三哥，怎么没来给他冲喜呢？潇潇，你是不是不相信我？我当时人在海外，等我回来后，他就进门了。我我真的，可恶！你居然敢挑拨我和白姐姐的关系，识相的赶紧给我滚蛋！听见了没有？笑什么？哎，我笑你愚蠢，笑你可怜呢。你没发现一直被他拿着当枪使吗？沈小姐，我知道你一直嫉妒军哥喜欢我，可是我跟军哥。真的是两情相悦的，你能不能成全我们？对，你这个乡下土妞，别妄想。白姐姐可是国外留学的高材生，你有什么？我有什么
，我有我老公，全部的。你脸皮可真厚，我三哥喜欢的人明明就是白姐姐。喏、no, ，三哥来了，他到底喜欢谁，自己去问呗。你们怎么又来了？三哥，我听说他昨天差点被绑架，好心来看他，谁知道他根本不领情，还把白姐姐骂哭了。马上就要开学了，还不赶紧回去准备？三姑，你怎么？老公，他们说我是小三，说你跟这位白小姐才是真爱。老公，我是小三吗？不是。哦，他们还说我是乡下来的野丫头，说你喜欢高学历的，家世显赫的，是这样吗？老公，不是。哦，老公。他们还说我败光了你的五十一，是个扫把星，你会怪我吗，老公？当然不怪，你是我老婆，我的都是你的。哇，老公啊，你对我实在是太好了。三哥，你到底被这个沈依依下了什么药啊？你怎么被这个野丫头牵着鼻子走啊？别人下药的是你，年纪也不小，不要别人哄你几句就跟着起哄，别人当枪使。军哥。老公，我好累了，你抱我回去休息好不好嘛？抱抱。好。哇、啊！这个沈依到底是个什么狐狸精？三哥这是怎么了？霍先生，表演结束了，刚才表现不错。喂，你挡着我路了。别跟白倩柔走得太近。他不是你能招惹的人，哪是我要跟他走得太近啊？是你那心肝小宝贝，非要找我的茬。什么心肝小宝贝？你别乱说。你这么较真，该不会是吃醋了吧？大叔，你要点脸好不好啊？那么多小鲜肉我不选，我选你这么老的。还说不喜欢我，口是心非的小家伙！再敢乱动，我就剁了你的爪子！放开！野丫头斗起来倒是有趣的很大佬，有一大笔生意，账单做成赚十倍，有没有兴趣？没兴趣，忙。大佬，你有什么事儿，需要帮忙吗？要上学。什么？上学？大佬，你别和我开玩笑了，你这样的人才，哪个学校敢要你？行了，就这样吧，最近别联系了。沈一人呢？三爷，三少夫人一大早就出去了。这小丫头，一大早又跑哪里疯玩去了？抱歉，小姐，我的权限不够，请您到贵宾休息区稍等一下，我请我们经理过来为您服务。好，我不急。小姐这边请。白姐姐，你是这家银行的金卡 VIP 啊？那你们白家一定每年在这家银行存不少钱吧？这也没什么，只是和这家银行有些合作，算不上什么。这还不算什么，白姐姐，哎，你怎么在这儿？你一个乡下人，十块八块的也值得来银行啊？也不嫌丢人。沈小姐，你是走错地方了吧？这里啊，只有金卡以上的人才能进哦。白姐姐，他一个乡下人，你跟他聊金卡，他哪里懂啊？潇潇，你不要这么说。沈依依啊，是从乡下来的，不懂规矩，我们也不好不帮她。这样吧，等会儿经理进来，你就说他是我带进来的
。白姐姐，你以德报怨，人真是太好了。高经理，不用着急，我在这坐会儿就行。我打算在这取一笔。大小姐，你怎么亲自来了？这大热天的，你一通电话，我上门服务吗？高经理，你是不是认错人了？这位才是白家大小姐，这个。他不过是一个乡下来的野丫头而已。这位小姐，您这话是什么意思？高经理，我才是白家的千金白倩蓉。至于他，他只是和我一起进来休息一会儿。高经理，你认错人了吗？你一个乡下来的泥腿子，自己几斤几两自己不清楚啊？你怎么能和白姐姐比啊？沈小姐，这里可是公共场合。你就不要在这撒泼打野了，还请高经理看在我的面子上，不要责怪他。小姐，这人我真不认识。白小姐，我手里的客户都是以亿为单位的尊贵客户，你这种不在权限内，懂吗？白小姐，听到了吧？高经理不认识你，需要帮你引荐一下吗？你，公共场合。我劝你还是不要在这里撒泼。你想做什么？白千蓉，我劝你收起你那些小手段，少玩一年，不然我让白家彻底从野人除名，懂吗？这老奶奶心脏不太好。来，把这个吃了，对你的病情有好处。哦，一定是那朵白莲花告状了。喂，什么？你奶奶从国外回来了？知道了，我现在回去还不行啊？小姑娘，我好多了，你叫什么名字啊？老夫人，你在哪儿啊？奶奶，你把这个药拿着，一周吃一次。对你的病情有好处的，我还有事先走了。哎，小姑娘，你等等，你很闲，不都说了不用接我？我是特地来帮你的。什么意思啊？我奶奶是大家族出身，家教严格，被她看到你穿成这样，你一定会死得很惨。我好心来帮你，换个造型。你关心我？我可警告你啊！别在我身上浪费光和热，我可看不上你。我们是协议夫妻，我是怕你穿的不伦不类，到时候被老太太责骂，丢脸的是我。你一个大男人可真够啰嗦的，愣着干嘛？赶紧走啊！不然我让白家彻底从野中除名。是小姐，这边请。真是气死人了！这个野丫头疯了吧？竟然敢威胁你！而且她怎么可能有一个亿的资产啊？哎呀，潇潇，怎么不可能呢？你可别忘记，她嫁给了军哥。白姐姐，军哥喜欢的人是你啊，他不可能给她钱的。可是，那他的钱是哪里来的？潇潇，虽然那个沈依依从乡下来的，但是她的姿色还算不错。我就怕呀，她在外面被其他男人骗了。他可是顶着霍家的声誉，那些钱一定是他出卖身体得来的。不行，我要告诉三哥，让他赶紧滚出霍家。嗯<笑><笑>我现在这样，没时间了，走，大不了被挖空的时候。我我只是在国外休养了一段时间。你就不声不响的给廷君订了婚事？我要是今天没回来，你还打算瞒我多久？怎么当小辈面不提这个？不提
，以我们庭君的身份，名门千金，要多少有多少。你倒好，给他找个乡下女人。你是不是老糊涂了？这婚事我不同意，今天就给我作废。这婚事我不同意，今天就给我作废。妈，那丫头怎么能配得上庭君？以后庭君要被人戳脊梁骨的。没错，你说的对，这婚约今天一定要作废。奶奶，你可太明智了！你们不知道那个乡下丫头穿的不伦不类的，在外面勾三搭四，而且还跟一群小混混打架，并且她好像被老男人包养了。这，爸，二哥不在了，咱们更应该照顾好庭君。怎么能让那样的女人？毁了庭君的名声了。行了，今天我把话撂这儿。这样的女人，我不承认。现在单纯善良的小姑娘多得很，我们庭君值得最好的。如果是那小丫头来给我当孙媳妇，那就一千个满意呀、啊。奶奶，我就说我没撒谎吧，你瞧她。白见爷爷奶奶打扮的不伦不类的，这是一点规矩都没有。你，你看他们这，这都什么样啊？妈，你可要替庭君做主啊，妈。哎，路边的老奶奶，爷爷好，奶奶好。哎呦妈！哎呀。奶奶，不好意思、啊，刚才路上堵车，所以来晚了。哎，好了好了，爷爷知道你忙，爷爷奶奶不会怪你的，坐吧。我让你坐了吗？奶奶，别生气了，他身上的衣服都是我选的，他刚来不懂咱们家的规矩，你要怪就怪我。你跟我进来。一，让一让，你挡到我路了。你这个笨丫头，不能去。你担心我啊？奶奶看着挺和善的呀，说不定我们能相处的很好呢。和善？你认真的？认真的，说不定啊，奶奶是喜欢我，才把我单独叫到房间里，要偷偷给我东西呢。让开，别挡着我发财路。又掉钱眼里了。行，你去吧，哭的时候可别来求我。<笑>儿子，儿子，你受委屈了，但你放心，奶奶刚才说了，今天就把你和那丫头的婚约作废。是啊，庭君，那个丫头只能给你惹麻烦，你真不如去白倩蓉。这白倩蓉啊，是白家的大小姐，身份跟咱们匹配，工作上还能给你帮衬，你说是不是？啊，对呀、啊。怎么？当初这婚事是我决定的，你们要是有意见，这就是埋怨我。爸、啊，我们都知道当初你是担心庭君，你也是真心为他好。可是，小<笑>小，快掐我一下，快掐我一下！小小，你看，那没生气，怎么两人还有说有笑？来奶奶这边坐。奶奶不是不喜欢沈依依吗？不是要废除她和三哥的婚约吗？奶奶，你和依依，谁让你做了？今天外面下雨了，你自己穿的厚，你怎么就不知道照顾好我们依依？你看依依这小手动你，要是冻坏了她，我跟你没完。奶奶，她其实有给过我外套，只不过我嫌太热了，就拒绝了。行了。你们小两口感情好，奶奶也高兴。既然依依给你求情，那你就坐着吧。现在是我为你求情吗？奶奶，他们怎么都这样看着我？他们是不是讨厌我？嘿、哎、呀，我们依依这么乖。谁要是不喜欢你，那就是嫉妒你，故意抹黑你。奶奶，你该不会是在哄我吧？嗯
。你们说我刚才说的对不对啊？对，啊，对对对。奶、嗯、奶，你对我真好。哎，你是奶奶的心肝宝贝，奶奶对你不好，谁对你好啊？老爷子，老夫人，白家的小姐来了。嗯，这朵白莲来的可真巧。他怎么来了？奶奶，来者是客，让他进来吧。哎，我们依依真是善解人意的好孩子，听三少奶奶的，让他进来吧。去吧。是。奶奶好。哎，小姐这样的名门千金，才配得上品级，哪像沈依依，一点家教都没有。倩柔来了。这是你军哥的媳妇，以后叫她三嫂。你怎么在这儿？那叫三嫂，三嫂啊，给你大红包哦。奶奶，你不是说要解除他和军哥的婚约吗？啊，奶奶，你要取消我跟我老公的婚约啊？白倩柔，你说的什么胡话？我从未说过。如果我没说错的话，这是老太太。第一次言而无信，奶奶对这个丫头太偏心了。不是这样的，明明是。我和沈依依解除婚约的事，绝对不可能。这辈子我就是死，沈依依也是我霍庭君的遗孀。哎，庭君，你还在那愣着干什么？快来拍拍呀、啊！哎呀，笨手笨脚，我来。沈依依，你是怎么迷惑君哥和奶奶的？你就是一个狐狸精，看我不撕了你的皮，让大家看看你的真面目！白倩荣，谁允许你个外人在霍家大呼小叫的？来人，别让他冲撞了老夫人，给我把他打出去！沈依依，你敢？哼、哦，等一下，我就知道你不敢，我可是白家的千金，你只不过是一个乡下来的野丫头，你凭什么打我？再切两条狗过来送送，军哥，你就这么看着他欺负我吗？再不走的话，这件事我就发到网上去说了，让大家看看白家千金如何上门做小三。你沈依依，你也太过分了！怎么，你也要一块挨打吗？这里可是霍家，轮不到你来指手画脚。奶奶，这才是他的真面目。三哥，你不要相信他，他在外面跟野男人鬼混呢。你干什么？嘴巴这么浅，与其让你以后在外面丢脸，不如让我这个三嫂现在就叫你做人。啊啊、笑笑，没事吧？你这个人怎么回事？凭什么这么欺负人呢？这是霍家，我告诉你，你这个乡巴佬，我跟你拼了！可别怪我没提醒你们，我乡下来，力气大得很。三哥，奶奶，这太欺负人了！你傻吧？再生气不能伤了自己的手。我送你去医院。我没事去什么医院？你要是这么闲的话，送你这个妹妹去医院看看脑子。<笑>送你这妹妹去看看脑子。奶奶，我有点累了，先回去休息了。妈，妈，你看到了吗？我还在这儿呢。那个丫头那么欺负潇潇。你一定要给潇潇做主啊！三婶，刚才潇潇说的那些话，不仅是在为难依依，更是在打我的脸。难道我霍庭君是一个连妻子都护不住的废物？即便是你不动手，我也饶不了他。三哥，你别误会，我不是在针对你。我老婆是什么品性，我一清二楚。今天我把话放着，有我在，谁也欺负不了他。奶奶，我真的不是故意的，我。我只是不喜欢沈姨，奶奶，你快帮我跟三哥求求情吧！你算个什么东西？霍家的私事，你也敢透露外人？依依心善，你
只是打了你一巴掌，你还觉得委屈了？来人，关火消三天禁闭。是。妈，我不走，妈妈救我。妈，小熊，今天我们霍家让依依受委屈了，尤其是你，在外面招蜂引蝶的。你耐下心，回去好好安慰安慰他。哎呦，我说的话，你听懂了没有啊？哎呦，我们依依嫁给你，算受苦了。我行了，赶紧给你媳妇赔罪去。我听说会键盘不错，要不你也试试？您还是我亲奶奶吗？小妹子，东西准备好了吗？石主子，我办事您放心，药材我已经备好，您看我是给您送去，还是您等我来取？你不知道进来要敲门吗？我们是夫妻，你的卧室就是我的卧室，还是说你有什么秘密瞒着我？神经病！你刚才在和谁通话？男人。你有空还是去医院看看吧，别得了什么老年痴呆。什么意思？啊？什么意思？你要不是得了老年痴呆，你会忘记你说过的话吗？协议结婚，别让外面的女人蹦到我面前恶心我。对不起，今天这事儿是我疏忽了。我要睡觉了，出去出去。这是我的卧室。算了，暂时就当个女儿教养着吧，也算是偿还她出息的恩情了。三爷，我们找到了神医池文的下落，前两天来到盐城，目前在城北紫金山，他性格古怪，我们不敢轻易上山。好，我马上过去，亲自去拜访他。是。哎呀，潇潇，慢点吃啊！看给我闺女饿的。妈，爷爷真的走了，还延续到校长后门，让沈一进去做插班生啊。那不便宜了那丫头，这老爷子也太偏心了。马元勋可是我的地盘，在我学校可没有人护着。沈一，你让我在这么多人面前丢脸，我一定不会轻易放过你的。哼！哎呦，好，吃吧啊！来，小口啊。一、哎、呀。我跟海燕学院的校长打过招呼了，今天开学，让庭君去送你上学，好不好？爷爷，我不想去。不去上学，你还想干什么呀？继续打架鬼混？我怎么有你这么丢脸的儿媳妇儿？妈，依依没说不去，她现在还小，不想上学，喜欢玩是人之常情，你不要太苛责她了。你这说的是什么话？不管怎么说，依依都是为了给庭君冲洗，都是为了救你的儿子。你就这样报答他的？我我不是，我就是怪他不争气。依依，一会儿我亲自送你去海燕学院，去找高校长。谁说我要去海燕学院了？我要去演城学院。依依，你怎么这么不听话？就你那点成绩，还想考什么演城学院？考到家里蹲学院还差。哼，我本来不想去的，是董校长亲自邀请我去的。哎呀，董校长只是我的一个小弟了。你如果是为了和我妈赌气才撒谎，完全没有必要。自从我爸爸去世了之后，他人有些敏感，但是没有坏心。他是没有坏心，他只是单纯看不起我这个乡下人而已。不过你放心吧。他只要不害我，我也不会欺负他。但是他如果害我，我可不管他是谁。既然是这样，那你为什么还要赌气来演城学院？我没有赌气啊，是董校长邀请我来的。那、啊、人来接我了。难道他和董校长真的认识？好了，三爷，我们那人被神医迟卫发现了，他不见了。什么？马上过去，小祖宗啊，您怎么舍得来演城了？您这样的天才
，我这学校哪能教得了您啊？您这是体验生活呗，小董，这以后的生活就麻烦你照顾我了。小祖宗哎，您别跟我开玩笑了，我哪能照顾得了您啊？您我还是托您照顾呢。你记住，我来演城学院只是一个普通的学生，明白吗？哎，明白明白。那我叫几位老师进来，您亲自挑选一个。不用了。就去十三班吧。明白，那我现在就去安排。十三班来了个转校生，看着还挺拽的，不知是什么来的，一个乡下来的野丫头吧。我爷爷给三哥娶了个最下贱的乡下野丫头，错误不堪，还多次羞辱我。本来安排了他去海燕学院，结果他看不上，偏要去盐城学院。看到他那副想要得志的嘴脸，真是气死我了。小香，你放心，既然他来演城学院，我一定帮你出了这口气。沈依依说不定就是董校长从贫民窟扶贫来的，他一来啊，简直拉低我们班的档次。就是就是，这乡下来的野丫头，夹紧尾巴乖乖做人就算了，他要是敢嘚瑟，看我们不收拾他。哎，你们过来，不如咱们这样，哟。一个寒酸的乡下土包子也配和我们坐在一起读书？这只是个警告，识相的，赶紧给我滚出十三班，不然别怪我们不客气。原来你是领头啊？没错，就是我，我可是乔氏集团千金，你个乡下人能拿我怎么样？哼！你找死！沈依依，你要做什么？啊！啊沈依依，你竟然敢打我！你不要命了你！啊啊、我的天，他他竟然一巴掌把桌子劈坏了，太恐怖了吧！这乡下人力气这么大，你啊，沈依依，你要做什么？我可是乔氏千金，我哪只手做的？我说，我只问你一遍，缩缩手。啊啊人不犯我，我不犯人；人若犯我，犹如此桌。今天就拿乔珊珊开刀，好好治治这学校才败德的风气。爸妈，你们快来呀、啊！我今天被一个野丫头给欺负了，好疼啊！没事，宝宝贝儿，真是天杀的，居然敢欺负我们家珊珊！到底是谁敢动了乔珊的女儿？她就是依依，一个乡下来的野丫头，粗鲁不堪。我今天就是大意了，才被她给伤了。爸妈，你们一定要帮我出口气。放心吧，宝贝，捏死一个乡下丫头还不容易吗？你爸呀，肯定不会放过她的啊！来，先喝口水。我要她跪着给我道歉，还要折了她十根手指头。行，你爸把她答应了。敢伤我女儿，这丫头死定了。不过我听说那丫头是给霍家冲洗的。霍家要是给他撑腰，可怎么办？一个冲洗的能有什么地位？霍家收着他，不过是可怜他罢了。我跟霍家还有些交情，霍家不会不给我面子。嗯，珊珊，你放心，爸爸一定给你一个交代。谢谢爸爸，我就知道爸爸对我最好了。你傻呀？你爸就你这么一个宝贝女儿，不对你好，对谁好呀？再说了，一个乡下丫头算得了什么呀？是吧，老公？没错。珊珊，你就是我乔治安最宝贝的女儿。哟，大忙人，今天有空接我放学了，还会关心人了。这里可是演城，随随便便一个人都是有社会背景的。你做事太冲动，怕你得罪人。他们有身份，我就没身份了吗？嗯、什么？演城霍三爷可是我的老公，我背后有这么大一座靠山，谁敢动我？是不是？算你小丫头。虽然说咱们是协议夫妻，但是你受欺负，那就是打我的脸。以后谁敢欺负你，老公罩。这不是应该的吗？你能醒来全靠我，我可是你的再生父母。艾森，有个新任务，指定要你接。对方出一个亿寻找神医池卫，你接不接？小薇子这是得罪谁了，下这么大手笔追杀他？三爷，单子被拒签了，再追加两个亿，三个亿，我就不相信这世界上有人不喜欢钱。艾森，艾
对方再加两个亿，三个亿寻找生意吃完，行吗？你看什么呢？好了。什么意思？我们现在是夫妻，做戏要做足，配合点，宝贝儿。阿姨，这些东西都是我出高价从国外托运回来的、嗯，听说不仅强身健体，还能美容养颜呢。哎，倩柔啊，你真是个好姑娘。我们庭君啊，没有这个福气呀、啊。阿姨，你不要这样说，依依她很好，是我不如她。这个胡作非为的野丫头，连你的一根头发丝都比不上。老爷子和老夫人，那就是猪油蒙了心了。啊、阿姨，嘘，阿姨，小心隔墙有耳。你看，你还替我着想，你要是我的儿媳妇。我不知道有多开心了，阿姨，对不起，都是我不好，不得爷爷奶奶喜欢。哦，对了，我听说奶奶身体不好，我让朋友从国外捎回来的人参燕窝，国内我从来没见过这么大的，今天我刚好拿过来了。你真是有心了，走，现在我就带你把这东西送给老夫人，让她看一看你的孝心，他们就明白。那沈依依和你的差别到底有多大？好的，那我们现在就过去。依依呀，上学又累又危险，你留在家里吃吃喝喝玩玩。没钱了，奶奶和庭君给你，你何必遭那个罪呢？奶奶，我听别人说，夫妻结婚都是老婆管钱的。我跟我老公结婚这么久了，他还没有把工资卡给我，他是不是也要在外面养小三啊？奶奶，快同意，看你还有闲钱去追杀小妹子。不行，太胡闹了，这件事我绝不可能答应。白小姐，你怎么来了？上次的教训还不够吗？我，我。阿姨，我只是听说霍奶奶生病了，想过来探望一下。阿姨，倩柔可是我请来的客人，你别摆出什么霍家女主人的款。妈，倩柔可是特意给你送补品来的，不像某些人，只会花言巧语。让开！我上次说过。他要是再敢惹我，我可不管他是谁。秦军，你别拦着，他还能对我动手？前脚在学校打架，后脚就挑唆老夫人要财政大权，他就是个祸害。如果留着他，那么我就……那么你就怎么样呢？让我跟霍成军离婚，让他跟小三结婚。你帮助小三欺负儿媳，你怕是猪油蒙了心吧？你这是对我什么态度？妈，你看看他，庭君，他这样不尊重我，你就这样眼睁睁的看着。妈，这件事情确实是你做的不对。上次奶奶就说过，以后不准白小姐进门。难道你忘了？庭君，你怎么也这么说？我，我还不是因为……军哥，都是我不好，我只是听说奶奶病了，想尽一份孝心。阿姨，你不要因为我和军哥吵架啊！我走。哎，倩柔，你没事吧？庭君，你就这么看着，还不赶紧过来，抱倩柔去医院？你敢去试试？庭君结了婚，怎么能随便抱别的女人？来人，送白小姐去医院。奶奶，不用了。其实我从小跟外婆学了接骨推拿。这种小事交给我就可以了。我们依依真厉害，既然这样，那你就快去帮白小姐一把吧。好的，奶奶。白小姐，这接骨打不了麻药，可能会有点疼，你忍着点，你别过来。啊，好疼，好疼，阿姨。妈，不要打扰依依治疗，这么多人，她能做什么手术？再说了。
，依依是个心地善良的女人，她不会做出那种事的。白小姐，我这也是为了你好啊！你看，你这么漂亮的美女，万一是个跛脚，多可惜啊！但然然，还得再加三四下。你别碰我！你别碰我！顾先生，为了给你那个老乡好治病，我的手啊都要累废了。你就没有点什么表示吗？刚才还没玩的舒心，你这么说可就昧着良心了。你那心上人，我跟你说过，他不是我的心上人。之前多照顾他一些是事出有因。你不用解释，因为我根本不在意。让他不要在我面前恶心我就行了。你不听我解释。又一直斤斤计较，难不成是吃醋爱上我了？爱上你？厕所有镜子，麻烦你去照照。就你这个老东西，配得上我这朵清纯洋溢的小花朵吗？沈依依，我看你是欠收拾嗯。你做什么？你滚开了！我才要问你，你要干什么？沈依依，你是想谋杀亲夫？少废话！想用这种下三滥的手段跟我抢床，门儿都没有，马里脸说是好东西，沙发上睡去。不然，估计你这第三条腿不好使，你这两条腿也得给我废了。三少爷。刚才夫人那边说夫人身体不太好，让您过去看看。一起，方便。不让你去，又不知道你会怎么胡思乱想。走吧。怎么不接？哦，推销的。我就不去了。你妈本来就不待见我，去了惹她生气了，反而糟了。你自己去吧。妈，你身体，你怎么在这里？我妈呢？金哥，你来了。刚才阿姨吃了药，已经好了。她觉得房间里闷，去后院荷花池边散步了。她让我在这等你。嗯，我去找她。金哥，我脚疼，你能扶一下我吗？你是想让我把沈依依叫来？再给你接一次，军哥，沈依依那天分明就是伺机报复。你明明知道她是故意的，你以前明明很疼爱我的，你现在为什么变成这个样子？白倩柔，骗人别把自己给骗了。你哥为我挡枪，我是为了偿还他的恩情。这些年，你和白家打着我的名义，做的那些事情，早就偿还了恩情。以后我们互不相欠。军哥，你是爱我的，只有我才配得上你。你和那野丫头在一起，只会让别人笑话你。军哥，你醒醒吧！不要苛求，我和沈依依的事情轮不到你来说。白倩柔，下次再敢找他的麻烦，我绝不手下留情。我听君，我绝对不会把你让给沈依依。只要跟我抢，我就要毁了他！沈依，我要让你死！沈，沈老总，东西都给你备好了，我现在在霍家门口，你什么时候来取一下？小妹子，你真是越来越不讲理。我也不知道谁在追查我的笑容，我也不知道是不是在寻仇，弄得我东躲西藏的。可能是你性子不太好，得罪了什么人了吧？我悬壶济世，妙手回春，怎么可能会得罪人？哪个缺德玩意人心，让我知道是谁，我一定用一只扎死他。这事儿包在我身上，放心，以后保证不会再有人找你麻烦。哎，是，我就知道林老一定有办法。这东西你随便用，你缺了还好。还有什么吩咐吗？
，没了。那我走了，石叔走了。沈依依，你这一大早上拎着个脏兮兮的蛇皮袋子，捡垃圾去了吗？沈依依，我们霍家是缺你吃还是缺你穿啊？去捡垃圾？你这丢我的脸，想气死我不成？依依，来，过来奶奶这边坐。一大清早跑哪里去了？你瞧这小脸红红的，是不是热着了？奶奶，我要送给你个好东西。沈依依，你搞笑呢？你拎着个垃圾袋子要送给奶奶？瞧瞧啊，我们倩柔送的是两百年的顶级人参。嗯、这有些人呢，送了一袋子破烂儿。两百年的人参很厉害吗？什么？你真是个乡下丫头，真是没见识。啊、沈依依，你口气挺大呀？难道你这袋子里的东西？要比我这两百年的人生更金贵吗，姐姐？要不然，我们让他把袋子里的东西拿出来给我们瞧瞧。嗯，好，那就看看。哼，依依送的，当然喜欢啦。奶奶呀、啊，就喜欢这些花花草草。那奶奶，你就把它放到卧室里，每天看到它，就当看到可爱的我。我千方百计找神医治胃，无非就是想买几片叶子，让奶奶缓解心悸的。没想到竟被这丫头搞到了一整。沈依依，这就是你说的能比得上白姐姐两百年人参的礼物？不知道从哪个花园里偷来的盆栽。老公，你回来了，那你来当裁判。说说看，我这个礼物比不比得过白小姐的两百年人参？霍强，以后这种蠢话不许再说，这是无法用金钱衡量的至宝。还有你，白倩蓉，你怎么还不滚？三哥，这就是个普通盆栽，你偏心的也太过分了。是啊，婷君，你这确实有点过分。妈，我可没有胡说，忘忧草。你们都听过吗？当然，忘忧草一片叶子价值千金，而且是难得的药材。是呀，是呀，我听说过，这忘忧草啊，在前年这个宋家珠宝大亨拍了一小片。听说呀，这忘忧草不仅能驱除疼痛，还能延缓衰老，特别神奇啊！三哥，我们现在在说沈一的盆栽。跟忘忧草有什么关系啊？巧了，这就是忘忧草。三爷，嗯，刚才收到消息，神医池卫拎着一个蛇皮袋子去了您家，立刻回去。是，三爷。真是死鸭子嘴硬！我劝你啊，现在跟奶奶道歉。说不定还能得到宽恕。人呢，故有自知之明。潇潇，我也给你带了礼物，你不是一直喜欢那个粉钻吗？回头我拿给你。白姐姐，你要是我三嫂就好，不像那村姑，一身穷酸味。潇潇，你不要和这种人一般见识，为了这种人不值得。对，他就是动物园里的猴，供我们玩耍取乐，不值得。被各大豪门苦寻都难得的忘忧草，一片叶子都能上至尊拍卖，像这种一整株出现，几十个亿不止。奶奶，<笑>这个就是我要送给你的礼物，喜欢吗？依依说这是忘忧草，那就是。嗯、你们有谁见过忘忧草吗？既然都没见过。那怎么就认准依依送的不是忘忧草？瞧你们那些没见识的样！妈，您这是不是也有点偏心了？这忘忧草这么贵重，这沈依依只是个村里的贱丫头。我见过，依依送的就是忘忧草。你们在质疑我的话？金哥，我知道你现在是和沈小姐有婚约，揭穿怕她丢人。
。但是你现在一味的放纵他，只是助长他的风气，让他胡作非为。停，白小姐，你是不是聋了呀？我老公和我奶奶都说了，这是真的。你是不是怕我送的礼物把你的假人参比下去了，所以才在这里污蔑我？你你胡说！我是在国际大品牌园艺购买的，两百多年的顶级人参，你凭什么说是假的？你一个乡村野丫头，无宗的污蔑我！园艺，那是我亲自创办的，什么两百多年的人参，不是早就被我在山里顺手喂兔子？你要是不信它是假的话，你可以找专业人士来鉴定一下。那如果是真的，该怎么办？如果是真的话，那我就跟霍廷君离婚。滚出霍家！那你呢？如果是假的，我就向您磕头认错，发誓永远都不进霍家。好，那就一言为定。依依，不可呀！婷君，你快来劝劝他呀！这确实不是人参，而是跟人参长相差不多的土参。这种土参入药会与药性相冲。轻则头晕目眩，重则晕厥不醒，更严重的话会有生命危险。白倩柔，一条咬人的毒蛇！来人，把他给我赶出去！不是的，霍奶奶，你听我解释，这明明是真的。霍奶奶，你听我解释。等一下，依依，奶奶知道你心地善良，可她不值得。奶奶，我明白的，只是刚才白小姐说，如果输了。就要跪地磕头认错，还有永远滚出霍家。可他这还没有跪地磕头认错呢，怎么能让他走呢？沈依依，这人分明就是你找来污蔑我的，我不可能跟你磕头认错，你休想！就知道你会这样，你帮他一把吧。<笑>白倩柔怎么会这么恶毒呢？利用我的同情，还好还好，依依把他给揭穿了，扔出去吧。这次多亏了依依聪明，不然我就被这恶毒的女人害死了。以后。谁要再敢让这个女人进门，便将其从族谱中除名。老夫人，我刚才听您说，这次是三少夫人发现这株人参是假的，提议鉴定的事吧？对呀、啊，就是我们家依依先发现的问题，这才避免造成无法挽回的错误。三少夫人这么年轻，真是厉害。实不相瞒，这种土参跟真的人参几乎一模一样。普通人很难分辨出来。三少夫人，你是如何区分的？我智商二百八，过目不忘，学什么都超级快，从来没体验过普通人的苦恼，只是区分一个真假人参而已，有什么难的？那是因为我……啊！你刚刚干什么？为什么不让我说话？你跟神医池卫什么关系？不认识，什么神医啊？哦，你是说忘忧草吧？你不认识？不认识啊？那你说忘忧草怎么来的？我网购的呀，我看网上说那盆栽对老人身体好，我就买了。链接给我。喏、no, ，你看。断货了，霍先生，你运气不太好。秦太子，就是他，就是这个小贱人伤了我，这回还胆大妄为喊了您的名字，这丫头实在欠教训。啊，秦太子，你你叫谁小贱人呢？眼下不要命了？这，小祖宗，我跟这个乔小姐不熟，今天她得罪了你，我帮你好好收拾收拾她。沈依依，难道你和秦太子认识？这不可能！闭嘴！你算个什么东西，敢直呼我家乔祖宗的名字？我他妈都是给他当小弟的份儿！我不知道，是霍萧
，是霍萧让我帮忙教训一下，我我再也不敢了，饶了我吧。萧祖宗，怎么处置他呢？你说了算。萧祖宗，饶了我吧，我以后再也不敢了。我以后不想再看见你。好，记住，今天的事谁都不许说。包括那个霍萧，不然的话，行了，滚吧。依依，这是怎么回事啊？婉婉，哎哎，我不听，我不听。一般知道的越多，死的越早。电视剧都是这么演的。什么事？三哥，不好了！我刚才在一方天地大师画展外看到三嫂。和之前绑架他的绑匪在一块儿，你快点来！哟，我还以为我刚才看错了，原来真的是你这个乡下土鳖。这画展能看明白吗？乔珊珊，怎么手腕这么快就好了？沈依依，你以为我这次会怕你啊？我爸爸特意给我请了秦太子保护我。这次让我碰到你，你死定了！我说呢，这几天怎么没看到你？原来是哭着回家，让爸爸帮你摇人了呀！真丢脸哦！我可是乔氏集团千金，哪像你不知从哪个山沟里出来的野丫头，只有羡慕嫉妒的份吧？什么乔氏，什么看氏，很了不起吗？<笑>跟你说了你也听不懂，你得意不了太久了，你逗我就是跟秦太子作对。我刚刚打过电话，秦太子马上就到。你说的秦太子是秦妃？你竟然敢直呼秦太子的名字！沈依依，你完了！依依，怎么办啊？我听说过秦太子是出了名的脾气暴。怕什么？你个小贱人！一会儿秦太子来了，让你跪下来叫祖宗。乔小姐，你说的小贱人在哪儿呢？画家一方天地是三年前的新晋大师，而这幅月光下的玉女是本次画展最昂贵的作品。依依，我先去上个厕所。小祖宗，你喜欢的画，我拍下来送你。你要买这幅画送我？只要你喜欢，倾家荡产也得满足你。我只不过随手添了几笔，谁知道变成世人吹嘘的世界名画之一了。我夫人喜欢的，自有我买给她。你算什么东西？秦少，那个你认错人了。我老公都来了，你不要再纠缠我了。他很厉害的，会把你打死的。哎，认错人了。认错人了？我怎么觉得很眼熟啊？呃，眼熟。怎么可能？哦，他不会是你的小情人吧？啊！霍庭君，你神经病啊！瞪什么？协议上怎么约定的？婚内出轨你还有理？我什么时候婚内出轨了？你不要瞎说！没有出轨，你刚才和那男的怎么回事？一起看画展，很浪漫。你不要污蔑我，我看你是恶人心肠。霍庭君，你沈依依，你都不算个男人了，居然对我这种貌美如花小姑娘做出这种事情，羞不羞耻啊你？你说什么？霍先生，你有病就去治，我又不是不知道你那方面不行，你没有必要在我面前打肿脸充胖子。<笑>奶奶，不好了，出大事了！你一个千金小姐。吵吵闹闹像什么话？你有什么事儿？奶奶，我刚才看到三嫂和之前绑架她的绑匪一起看画展，三哥知道后就找过去了。几个小时了，三哥不会出什么事吧？胡说八道什么？一定是你眼神不好，看错了，或者他是被绑匪绑架了。你眼看他遇难不救
却跑我这里来挑拨离间。今天依依和你三哥要是出了事，我一定饶不了你。你到底有什么谎？为什么一向重男轻女的奶奶会对他言听计从？过度偏爱，我一定要将沈依依赶出霍家。美婷、啊，你脸色怎么那么难看？没有不舒服吧？啊、没有。哎，婉容姐，刚才那个漂亮的小姑娘就是三爷新娶的夫人呐、啊。哎，真是男才女貌，怪不得我们家珊珊比不上。美婷。这件婚事是老爷子做的主，之前说要凑成珊珊和庭君的，是我考虑不周了。我知道了，婉容姐，我不是要怪你的意思，是我们家珊珊没有这个福气。她就是个乡下的野丫头，怎么能跟珊珊比呢？珊珊的福气啊，还在后面呢。乡下丫头啊，还真是看不出来。那她老家是在哪里的？听说好像是在。哦，一个叫德宁镇的地方。德宁镇，你看上去不太高兴、啊。刚刚那个女人是谁啊？你是说沈美婷？这个女人是之前的沈家大小姐，沈如雪的表妹。沈如雪下嫁给乔治安，九年前得了抑郁症。姐姐，我来看你来了，以后我们就住在一起。你一定会好起来的，妈妈，你醒一醒，妈妈。好了，珊珊，不哭了，珊珊，你不要离开珊珊。后来沈美婷一病不起，乔治安一直把她留在乔家。等她病好之后，更是为了偿还恩情，娶了她。当时这件事就被传为了佳话。一，你怎么了？一，清风，快把医生叫来。三爷已经很多年没有受伤了，三少夫人果然强悍。身体还行吗？需要我帮你进去吗？我年轻力壮，身体好着呢。霍老先生年迈体衰，不怕您老的抱不动我，摔着我。行，知道你疼老公。不抱那就牵小手。你是不是脑子被闷夹了呀？平君，沈阿姨过来看我，顺便有一些事情需要你来帮忙。妈，她的事你都能解决，要是连你都解决不了，那找我也没用。奶奶在等我们，我们先进去了。哎，平君，哎，你这孩子怎么？怎么会这么小？去给我查清楚，当初沈依依被绑架，幕后是谁在主使？是三爷。我都听说了，依依是被之前的绑匪纠缠。这个时候，你不好好安慰她，反而将她给吓晕了。你说你，你丢不丢人呢？是霍潇跟您说的。他就是嫉妒，我告诉你，你要是听信他的挑唆，让我们依依有什么不好，我饶不了你。奶奶，您误会了，您放心，她是我的妻子，我肯定会照顾好她。三爷，幕后主使是白倩柔。吩咐下去，凡是跟白氏集团合作的项目全部取消，不管用什么方法控制他们股份。今天之内，我要让他们暴跌百亿。是三爷，误会了那个小丫头，是不是要买个立功红一红？依依，你醒了？怎么了？奶奶，你可算来了！就这个女人又给我打电话，我被这个电话铃声吵得头又痛了。这个白倩柔，真是恬不知耻，现在还敢骚扰庭君。依依，你别怕，奶奶给你做主
，你接。啊，可这是，这是霍庭君的手机，我接不太好吧？军哥，我就知道你舍不得我。奶奶，我一个人搞定他。白倩柔着不要脸的，他现在还敢骚扰平君。依依，你告诉他，平君在浴室洗澡，你问他什么事。奶奶，相信我，我真能搞定。你真能行？不行，让开。奶奶，我上。奶奶，真的能行？相信我呀。他如果要是欺负你，你可一定要告诉奶奶。嗯，不要委屈自己。知道了，奶奶。那我给你去拿点甜品。军哥，军哥，你听到我说话了没？白小姐，你大晚上的找我老公做什么？我老公刚刚下床去浴室洗澡了。你有什么事吗，沈依依？怎么是你？军哥怎么可能和你睡在一个床上？怎么不可能啊？我们可是合法夫妻，睡在一起是天经地义的事啊。白小姐，是不是晚上空虚寂寞的很啊？我派人给你送两条狗圈。沈依依，你放屁！他喜欢我这种前凸后翘的，怎么可能喜欢你这种又平又扁的？睡你还不如睡一个男人呢，你得意什么？白小姐，这话可不行乱说啊！我老公从下午一两点到现在才从我床上下去，能被自己老公这样满意，怎么不该得意吗？沈依依，你胡说！我不信！哎呀，老公，你来啦！啊，什么老公？你还要老公？老公，我好累的！老公，老公。是我这个老公不称职了。既然你有这种需求，那我一定好好满足你。你什么时候来的？从你说不要的时候开始。臭丫头，给我老实点。喂，小婉，不是说好一起去夜市的吗？你就是沈依依吧？你是谁？小婉呢？你最好的闺蜜在我手上。如果不想她出事儿的话。今天晚上来仓库，不然的话我答应你。<笑>那你现在让我和小婉说句话。你果然聪明。依依，千万别来，他们是为了抓你，你别来。你说话，臭丫头，别动。住手，小婉，我现在就过来，但你们不许动他，不然我不会放过你。<笑>谁这么敢踹爷爷？找死啊！借你车一用，事后必有偿。找有事。三表哥，我刚在眼神学校门口机车被一个野丫头抢走了，旁边同学说她叫沈依依，你快帮我查她是谁。沈依依，她抢你机车做什么？我也想知道。怎么，三表哥，你认识这丫头？清风，现在立刻派人去找少夫人的项目，一定要快。你刚才说想要我，所以我必须满足你。哎呀，不行！畜生，依依正病着呢，你又欺负她。奶奶，嗯、刚才他看见我骂那个白倩荣，然后他就恼羞成怒。奶奶，幸好有你在。奶奶，你听我解释。你给我闭嘴！在外面惹了那个不要脸的，你还有理了？去，给我去禁闭室跪着，好好忏悔。赶紧走，别在这杵着，让我们依依不开心。嗯、哎，奶奶，你看这个人，他还瞪我，好可怕呀！明天你们都按照我说的办
他来，他就死定了。我操，老大，是个女的骑着机车。妈的，就一个小姑娘，你们他妈怕个毛啊！沈依依，你终于来了。原来是你啊，白千柔。我现在给你个机会，放了许小婉。我呸！你不是很有能耐吗，沈依依？你不是可以迷惑军哥和霍老夫人喜欢你吗？既然他们不在这儿，你的下场只有死。依依，你快走！不要管我，你快走！你有什么事冲我来，放了许小婉！你们还真的是姐妹情深啊！你现在给我跪下，向我磕头，跪下说一句：沈依不要脸，沈依是小三，我听君爱的，只有白剑柔，不要！依依，快走！她就是个疯子！有你什么事？你这个小贱人，你怎么这么多话？你再给我多说一句。我让这几个男人干死你！发生了什么？你们怎么了？快给我起来！沈依依，你这个妖女，你又使了什么手段？白千柔，我给过你机会，是你自己不珍惜。别过来，杀人犯法。你要再敢靠近一步，我就一刀捅死他！哇，这气味是我研制没多久还没有解药的青花毒。<笑>沈依依，你没想到吧？这是我花重金从海外买来的药迷晕，帮我拍到你的视频和照片，我看军哥还要不要你。阿信，今天晚上这个女人就属于你。那个老流氓什么时候偷换的手机铃声？沈依依，你这个狐狸精，你不仅勾引军哥，竟然还换了这么龌龊的铃声！沈依依，你该死！阿信，还不过来给我弄他！快走，快走！白千柔，你该死！怎么会站起来？不可能！阿、啊啊啊、信，快救我！小姨，你放我两小姐，不然我们不会进。好，我答应你。小姐，快走！千柔，既然是你，沈依呢？你把她怎么样了？沈依，她把我骗到这里，她要杀死我，军哥。我问你，沈依人呢？军哥，我说的都是真的。沈依，让我再演，再演，沈依，沈依。不行，我太大了，根本进不去啊！十一，十一，你出来！我听见。那夜的窗前，你惦记我，又是我啦。吹走我心里千丝万丝的遗憾。明明终于过，与你有一年相隔一年间，时间来远又远。我听见，饶
到底怎么回事？怎么身体一直这么烫，还神志不清？三少夫人这不是得病了，她这是中毒了。什么？中毒？你赶快给她治。她这个毒我,我解不了，给我想办法。要是救不了她，你也别想活。她中的这个毒是……一，我这可不是成人之危。医生说了，你这个毒只有我这个当老公的能解。我这是在救你的命。如果你不同意，你就说不。你不说话的话，我就当你默认了。霍天君，你个老流氓，你怎么在我床上？昨晚的事，你不记得了？我只记得昨天抱着小婉逃出来，后来。昨晚你去救白倩柔了，小丫头，你还有没有良心？昨晚救了谁？你心里不清楚？你还好意思说？要不是你招惹白倩柔，她至于害我吗？沈依依，你还讲不讲理？你不会给我打电话？你把你老公当死人？我当时没想那么多，没想那么多。我看你心里就是没有我。你个小丫头去了能做什么？还不是挨打的份儿？你别瞧不起人。不对，你这么紧张，该不会是爱上我了吧？我们可是协议结婚哦。不知道当时谁说，绝对不会喜欢我这种野丫头的。我只是可怜你这个农村小丫头，无依无靠。既然我们是协议夫妻，那我更有责任保护你的安全，不然到时候找谁离婚去？正好，你最好记得你所说。我才不会喜欢你这种中年油腻大叔呢！那是本能反应，你难道不爽吗？你真是粗鲁！这种话，一个女孩子家怎么能随便说出口？我粗鲁？那你找白倩柔啊？哟，小丫头吃醋了！啊！霍建军，你干什么？你放开我！老公亲戚，不吃醋了啊？依、嗯、依，奶奶来看你了。爷爷、奶奶，他欺负我。爷爷、奶奶，我真没欺负他。哎，滚一边去！老头子，我早就跟你说过，男人有钱就变坏。看看白倩柔那个恶毒的女人，她居然要杀了依依，都是这小兔崽子惹的。你放心。我现在就冻结他所有资产，他将来惹依依生气，我让他一分钱都拿不到。小子，你现在去把你所有资产都整理出来，交给依依。小丫头，你这能装啊？哎，当着我的面就敢动手动脚的，依依不怕，奶奶爷爷在这儿，他不敢欺负你。爷爷，奶奶，我看到他，我就想起了白倩柔要害我的样子。我好害怕呀！让他出去。你没听到依依的话吗？还不赶紧滚出去！爷爷、奶奶，这么做太……呃，草率了。要不我们再好好调查一下？嗯，滚！哎，婷君，依依现在受了惊吓，你应该在房间里照顾她。该不会……还想去找那个白倩柔吧，妈，你不是一直不待见依依吗？之前是我看不上她，可这如今，我明白，还是依依单纯善良。之前是我偏见，哎，算了算了，别爱我
也一一送汤，这可是我亲自熬的。哎，那快让开！老公，咱们家倩柔受了这么大委屈，难道霍家不给个说法吗？<笑>我早就说过，不要让他去惹那个乡下丫头，他偏不听。现在好了，霍天君发怒，殃及白氏，他委屈，我还委屈。怎么不可能？你哥对他的恩情，算是被你给败光了。不，不可能！军哥他是爱我的，不管那个沈依依，是他夺走了军哥，是他搅乱了我的人生，我绝对不可能放过他，绝不！你简直是疯了！不管你了，沈依依。好了，三爷、少夫人，老夫人心脏病发作，晕倒了。老夫人不是心脏病发，而是中毒了。什么？奶奶在家待着，怎么可能会中毒？给我查。李医生，你不是最擅长解毒吗？难道这毒，连你也没有办法？好了，我能力有限。如果猜测的不错，此毒应该是七号病毒，剧毒无比，没有解药。中了此毒者。将会在一天之内全身溃烂而亡，除非能找到神医池卫。可池卫来无影去无踪，就一天的时间，那该怎么办啊？儿子，奶奶中了毒，不是七号毒株。神医呀、啊，李医生可是德高望重的医生，你不懂就不要乱说。沈依依，这是老夫人，不是你们村里的阿猫阿狗。你要知道，万一有个三长两短，你负责得了吗？行了，你妈这生死未卜，你们就别在这儿搅和了。依依呀，你身体也不好，让听君送你回去吧。啊？怎么，连你也不信我吗？依依，你是不是想去卫生间？神经病吧你！傻丫头。我这是给你机会联系上次那个网购老板。切，他一个乡下丫头能帮得上什么忙？除非他能请到神医池卫来救奶奶。听君，你们谈恋爱是不是该找个合适的时间？那如果我找得到呢？切，你以为神医池卫是你家的呀？这牛皮吹的也太大了。要是你找不到怎么办？那我就离开霍家。好，这可是你说的，这么多人都是证人。那如果我做到了呢？那我就把那本书吃掉喽。好。不用你，看不出来我在帮你吗？十分钟内我看到你人。时间还好，来得及。老爷子，门口果真来了一个自称是池卫的人。啊，真的是神医池卫，我去接他一下。爷爷，不用了，他不在意这些的，叫他进来就行了。咦，这啊，快请。还愣着干什么？没听到少夫人说的话，赶快去把人请进来。呃，是。哼，肯定是冒牌货，谁都没有见过真的神医池卫。要是请来治不好奶奶，我看沈依依还有什么理？神医请。沈依依，你从哪里找来的臭要饭的？奶奶病重，你还有心思跟大家开这种玩笑？嘿，小姑娘，岁数不大，怎么嘴巴那么臭？要不我给你扎几针？我可是霍家小姐，你竟然敢对我这么无礼！三哥，爷爷，他怎么可能是沈一池外？还不赶紧赶他出去！我治不好霍老夫人，你行你上，我走。你理他干嘛？等你过来治病。哎，马上就来。你要对老夫人做什么？闭嘴！我可是你三婶，霍天君，你怎么说话的？现在都不清楚他是谁，爸，凭什么让他对老夫人身上动手？你出来说说话呀！魏神医，请。妈，你你醒了？你怎么样了？做的还不错。都是我应该做的。哎呀，我这是在哪儿啊？
你是被人下毒了，幸亏依依请的卫生医。依依，你又救了奶奶一命，过来。奶奶，这个给你。妈，您凭什么拿当家主母的信物给他呀？你都给我闭嘴！有意见爹回去。你要是有依依的本事，这早就是你们的。奶奶，我不太喜欢这种首饰类的东西，很容易弄掉的，还是您带吧。丢了就丢了，该是你的就是你的。好吧，谢谢奶奶。爷爷奶奶年龄大了，将来霍家都要靠你和廷君。什么时候？你们给霍家添个曾孙子。爷爷奶奶放心，我一定会努力的。依依啊，你跟那个池卫是怎么认识的？我看你们说话好像很熟啊。啊，那个我之前在山上采药，他被毒蛇咬了，幸好我路过把他救了。他就在我家旁边呢，租了一个房子养伤，也算是我的邻居吧。哎呦，我们依依是福星啊，随便救个人就是神医，可真了不起啊你！<笑>你到底想要干嘛？路过救了神医，神医连普通的蛇毒都自知不明。那我怎么知道啊？那你去问池卫好，再对我动手动脚的，我就剁了你的爪子！行，长毛了，别想了。谁这个时候来打扰爷的好事，活得不耐烦了。啊，对不起，三爷，下次一定注意。有话快说。好、啊，我查了那个给老夫人下毒的正是白千柔，她一心祸害霍家，所以派人潜入了进来，是主家失职。白千柔，她真是不想活了。你还不赶快去弥补你的过错？什么？你说我是你当年祖三的女儿？上次我来找婉容姐的时候，我一见到你，我就觉得非常的熟悉。但当时我不敢贸然打扰。我回去之后，我越发的觉得你就是我的女儿。你后腰的位置上，是不是有一块蝴蝶形状的胎记？自从我记事起。后腰的胎记没有被任何人见过，难道她真的是我妈？你不说话，那一定是被我猜对了。依依，我是妈妈呀！<笑>是我太心急了。女儿啊，这七年我一直记挂着你，今天你跟我回家看看吧。外婆从来不告诉我妈妈的事，既然她突然冒了出来，去看一看也无妨。好，依依，这里就是乔家，我们先进去吧。一会儿你乔叔叔回来看到你，肯定会开心的。妈，我怎么会有个乡下人当姐姐？你是不是认错人了？快把他赶走啊！乔小姐，你想当我妹妹，你还不配。依依，你不可以这么和珊珊说话的。虽然你现在是霍家三夫人，但说到底，你也只是个冲洗的玩物而已，谁会对你真心呢？但若你讨珊珊和乔叔叔高兴的话，也算是有个娘家可靠啊。沈女士，我还没承认你的身份，你就在这里一口一个妈的，你未免也太自恋了些吧。依依，我真的是你妈妈。这些年你在外面受苦了，我都知道。以后啊，我都会尽力弥补你的。我跟你乔叔叔这些年都很惦记你，怀念一直给你留着。晚上我亲自下厨，你就别走了。咱们母女俩好好谈谈心。乔家和世家贵族就是不一样，对待下人格外的好。这话怎么讲？世家贵族的一楼都是佣人房，乔家的一楼竟是主卧呀！你这种乡下人，只配住佣人房，还想跟我们一起住主卧，做白日梦吧你！啊啊啊！沈依依，这里是我家，你竟然敢伤我！依依，你怎么回事？妈刚叮嘱你要讨好珊珊的
趁你乔叔叔还没回来，赶紧跪下来给山珍赔罪。沈女士，你的嘴是不是也不想要？说，是不是你又欺负依依，她才离家出走？奶奶，我真的没有。哟，霍庭君，你这是？啊啊！干嘛放我下来？奶奶，奶奶，先回房了。奶奶，这臭小子真是越来越上道了。霍庭君，你神经病！女孩子家不要说脏话。还有，你是我老婆，以后要叫我老公或是叫婷君，记住了吗？没有外人的时候，我知道的。以后去哪儿要告诉我，你看奶奶多担心。知道了，我又不是小孩子了。这是我的卧室，凭什么委屈我睡沙发？是不是婷君又欺负依依了？这臭小子，走，上去看看。滚！怎么了？你干的？护病啊？你你你又对我做什么了？婷君，你这是……哎呦，你这孩子啊，怎么这么大岁数了还尿床呢？依依啊，你害怕没事啊。婷君从小就有这个毛病，可能昨晚喝水多了，这也不是什么大事，都可以解决。奶奶，你说他会不会是车祸没好全，留下后遗症？万一以后……他天天都尿床，我可怎么办呀？嗯，依依说的有道理，还是找个医生来看看。好，我这就给李医生打电话。哎，哎呀，依依呀、啊，奶奶让人给你熬个压惊的骨汤，你跟奶奶来。爷爷，奶奶，你们别走啊！听我解释，不是你们看到的样子。奶奶，妈，依依呢？走了，你怎么才来？跟乔家人走了，到底怎么回事？依依真的是沈美婷的女儿？你一直问什么？烦不烦？妈，依依找到亲人了，我们应该为她高兴才对。我看那个沈美婷就不像个好人，妖里妖气的，谁知道是不是冒人？婷君，你快去乔家接依依回来。万一他们要害我的依依怎么办？依依，你乔叔叔特意退了会议来接你的，别怪珊珊没有来。他在家准备钢琴实习考试，今天著名的钢琴大师穆斯会来家里给他辅导。珊珊天赋还是很高的。妈说这个你不要有心理负担，毕竟你跟珊珊不一样。钢琴实习都没错，天赋高。那我被誉为键盘上的莫扎特，著名钢琴大师乔戈尔丹是我小弟。他从小生活在乡下，除了认识锄头跟镰刀啊，你跟他谈这些，他也不懂吗？依依在乡下做饭一定很好吃吧？今天厨房刘神请假了，你呢，给我们做一顿好吃的，让我们尝尝。依、啊、依，你乔叔叔多赏识你啊！今天你一定要做顿大餐，沈女士。我这次呢跟你来，只有一个目的，做亲子鉴定。这件事儿没必要吧？你就是我失散多年的女儿啊！你看这照片，还有胎记，我都有啊。你你紧张了？雪渊，这毕竟是大事。这样，待会儿你们把头发还有指甲准备好，我找医生。东西交给我，我来处理。你这是不相信我们？孩子有警惕性是对的。闹什么？依依，妈妈不是故意凶你的，只是太寒心了。没关系，既然你这么想，那你就自己找医生去做鉴定吧。难道沈美婷真是我妈妈？
好了，依依，现在你去做午饭吧。你做得好，乔叔叔肯定会高兴的。想让我做饭，我怕你们享受不起。你什么态度啊？我不就让你做顿饭吗？你以前在乡下还少做了。你确定？行吧。只不过呢，我做饭的时候喜欢往里面加老鼠药，不怕死的话，没问题啊。你好，不用你做。这穆大师马上就要来了。你性子粗鄙，先回去吧。等会儿，能，妈给你五十块钱，打车回去吧。我入手的金额最低也是几万，竟然有人拿五十块打发我。妈，你竟然偷偷给沈依依钱！爸，你快来啊！老公，这依依是不懂规矩，我是怕她冲撞了穆大师，就让她打车先回去呢。这个年纪的孩子呀、啊，要多运动。我一看依依的脸色发白。肯定是缺乏锻炼，你不要太溺爱孩子，让他走路回去。脸白是我天生丽质，难道要像乔珊珊那样脸涂个大红变成猴才好看吗？沈依依，你，乔先生，我看你最近面色蜡黄，印堂发黑，不日啊，将会有大祸临头。放肆！还有没有教养？你是怎么教育他的？依依，你太不懂事了，赶紧给珊珊和乔叔叔道歉，快点！啊！沈依依，我可是你亲妈，怎么能这么对我？我跟你说过了，我今天是来拿 DNA 样本的。你耳聋了吗？只是我，你配吗、啊啊？依依，你别生气啊，是我错了。你乔叔叔也是一心为你好呀，没想到你这么敏感。行了，你在乡下不懂礼数，我不怪你。先生太太，穆大师来了。依依，你赶紧去楼上房间躲一下。妈，沈依依从小在乡下长大，还没见过钢琴呢。一会儿穆大师要来指导我，就让他长长见识吧。乔先生，不是让我来指导一下令千金吗？怎么还有一位？穆大师啊，这个是我乡下来的姐姐，还没见过钢琴呢，想长长见识。嗯穆大师啊，果然是情艺超群呐、啊！这是我听过最好的钢琴曲。这是您的原创作品吗？真的是太优美、太动听了。缪赞，缪赞啊，请。这是钢琴神级人物乔特尔丹的作品，清凉月光下的泪。不过鲜少有人知道，他们又哪里有这样的见识？画虎不成反类犬，情艺不如别人，品行也不行。抄袭别人的著作可是要坐牢的。你一个乡下丫头，懂什么情谊？沈依依，穆大师可是著名钢琴家，你个不懂钢琴的乡下人，在这乱评价什么？来人，把他先给我绑起来，先押到地下室，省得在这丢人现眼。哎，乔先生，救命啊！一，快住手！霍三爷，您怎么来了？怎么回事？他找打。找打也不能自己动手。霍三爷，抱歉啊，是我管教不善。这孩子啊，从小生活在乡下，不过您放心，我以后一定好好管教。我霍廷君的夫人，什么时候需要别人管教？分手就交了，伤到了怎么办？贱人，他凭什么？那个垃圾穆大师已经被警察带走了，还不高兴？让我讨厌的人又不是他，是乔家吧？不管鉴定结果怎么样，你不要认就行了。你是我霍三爷的老婆，谁也不能欺负你。哎呀，老公，你别生气了。当初我们把珊珊和沈依依调换身份，就要宣称她失踪了。要不是为了接近霍家。也不会把他给认回来。哎呦，嗯，还是你有先见之明，留下沈如雪的东西，不然呢、啊，咱们还糊弄不了那个野丫头呢。跟我斗，那个小丫头还嫩了点。哎呀
，依依啊，来，奶奶给你个东西，你和庭君一起约会去吧。哟，乔特尔丹的邀请函，听说他今晚要在演城收一名徒弟，施家的贵族都会去。大嫂，如果你感兴趣，来帮我陪你。收徒？哦，对，小丹子确实打电话邀请过我，差点就忘了。哎。那我先进去了。沈依依，你怎么会在这里？他就是沈依依，穆大师就是被这个乡下野丫头给打了一顿，还被冤枉进了警察局。就是啊，就他这种身份，怎么会来参加咱们这种高级的宴会？谁放他进来的？乡下人坑蒙拐骗，说不定啊是在门口偷了别人的邀请函，进来蹭吃蹭喝。说你呢？你脸皮怎么这么厚？识相的赶紧给我滚！识相的赶紧给我滚！乡下人怎么了？你们吃的穿的哪样不是乡下来的？一群斯文败类，也配和乡下人比？你们知道《清凉月光下的泪》是谁写的吗？这是乔大师的师傅温所作，乔大师的成名曲。别以为能说出这首曲子，你就可以来宴会。谁说不是？那如果说有人盗窃了这首曲子，并且占为己有，又该如何呢？真是羞耻！乔大师的作品也敢剽窃，这是在侮辱我们的神。我们是不会放过他的。难道沈依依说的是穆大师？这不可能！前两天进警局的穆大师就是这种人。他是个盗窃犯，是一个斯文败。小丫头，你无凭无据的在瞎说什么呢？穆大师怎么会是那种人？是啊，小小年纪，谎话连篇。<笑>清凉月光下的泪，只在乔大师的演奏会上演奏过。你一个乡下丫头，怎么会知道？我不仅知道，而且还会弹。快来人拦住他，不能让他跑掉了。下去看看吧。这乔大师怎么回事？不好，沈依依，难道我许久未谈，情谊后退了？师傅，师傅，真的是你老人家呀！我总算见到你了。他妈的，谁老人家？你手从我老婆身上拿开！沈依依竟然是他老婆，那个我，是男人疯了吗？这么多人呢？师傅，对不起，是公公。公公，想看什么呢？这么多人呢，你想看，回去给你看个够。流氓。沈大师，啊，抱歉，刚才是我有眼无珠，请您多包涵。我的孩子也有钢琴天赋的，你有时间指点一下。这个要求并不过分，可是你刚刚得罪了乡下人，所以没机会了。从今日起，我将与董四会全家族人彻底划清界限，永不合作。依依，来奶奶这边坐。依依，累了吧？住手！依依，你可是钢琴大师呀，这手多金贵呀！平君，你还愣着做什么？快伺候你媳妇喝水呀！来吧。哎。这么烫的水，你就给依依喝？你要先轻轻吹凉了啊！我怎么生了你这么个笨儿子？我的手就不金贵啊！你个皮糙肉厚、浑身充满铜臭味的商人，懂什么高雅艺术？依依，别生气，爷爷帮你教训他。啊、爷爷，我没生气。对呀、啊，我们依依脾气最好了。<笑>
，娶了依依，真是祖上烧高香了。脾气好。你是怎么钢琴弹得那么好，又认识乔大师的？奶奶真是太好奇了，能说说吗？啊、哦，乔大师啊，他抑郁症，他是想在我们村跳河，我顺手就给捞起来了。哦。原来是这样啊！我们依依真是心善的好孩子。是啊，怪不得福气<笑>总是那么好。<笑>结果怎么样？施主佐，我亲自看着做的鉴定，你和沈美婷确实是母女关系。我不管鉴定结果怎么样，你不认就行了。你是我霍三爷的媳妇儿，谁也不能欺负我。没错。我不认可的事情，谁逼我也不行。三少夫人，您家人来了，三爷和老夫人在花园接待他们呢。依依，过来奶奶这边坐。没想到这小丫头在霍家地位这么高，早知道就认作亲生女儿，接近霍家更方便。依依，这鉴定结果出来了，这下你该放心，和妈妈回家了吧？依依啊。你和珊珊都是我的好女儿，爸爸一定对你们一视同仁。乔先生、沈女士，忘记告诉你们了，鉴定结果魏池神医说弄错了。什么？这结果不可能错呀、啊！这不可能！我跟你们家一点关系都没有。依、啊、依，我知道你记恨我当年把你丢弃了。可是妈妈每天都在想念着你啊！你看我的眼睛都要哭瞎了。老婆，都怪我，当初我就该跟你们一起去，那样的话依旧不会丢了。依、嗯、依，你现在是不是渴了？我给你倒杯橙汁好不好？依依坐这么久肯定渴了，还用问？不用，倒是乔先生和沈女士在这里唱戏时干哭了半天。我们霍家别的东西不多，自来水可管够。沈依依，你这是攀上高枝了呀！你不认亲妈，又遭天打雷击的。来人，以后这两个人再来，直接打出去，别扰了三少夫人的清静。你们干什么呀？我可是乔夫人，沈依依这个贱人，你可是你亲妈，放开我！哎呀，老公，这怎么回事啊？这鉴定结果不可能出问题啊！难道那个臭丫头看出什么来了？她不可能知道的。这小贱人就是嘴硬。反正这鉴定结果在我们手上，她休想赖掉。走。既然是假的，乔家简直找死。不过他们都弄出真的鉴定结果，说明跟依依的身份有关系。清风，给我去查了。是三爷，你要是有什么不开心，千万不要憋着，有老公安慰你。你有病吧？等郭奶奶开心着呢。不对，你在逞强，你需要老公的怀抱。啊，他，你怎么唧唧歪歪说不听呢？上次让乔家人赶出来太轻了，应该打一顿。对，这就让人打一顿。你都老大一个人了，做事能不能不要这么冲动，多用用脑子、啊？好，好，好，老婆说什么就是什么。放心，我一定会很快找到你的亲生的。外婆你好，初次见面，我自我介绍一下，我是霍庭君。刚子，你长得可真好看。你多大了？你娶老婆没有啊？我家依依可好看了，你喜欢吗？外婆年纪大了，没几年了。你要是喜欢依依，外婆就放心了。外婆，我是霍庭君，你忘了，依依已经嫁给我了。你要是喜欢依依，就赶紧去追，可不要不好意思啊，刚子。三爷，我瞧着婆婆已经糊涂。问不出什么有用的线索了，怎么会这样？霍庭君，你怎么在我外婆家
。老婆，你也来了。我是想，我们结婚后，我到现在还没见过外婆，今天特地来拜访一下。外婆到底得了什么病？不管花多少钱，我一定会治好她。外婆得的不是病，是老年痴呆。我这次来就是接她去养老院的，那有专门的医生照顾她。钱，我有好多钱。依依，给依依，盖大房子。外婆乖，依依有钱了，我给您盖大房子，我们一起住好不好？好啊，好啊，外婆跟依依一起住，外婆保护依依，保护依依，沈依依。我爱成这个样子，我绝对不会让你好过。依依，你看这草莓看着真的是很好看，就吃起来啊真的很酸，所以我准备啊让佣人给他撒点白糖做成点心。哎，依依，不能吃，真的很酸。不会，我觉得很好吃啊。这些可以都给我吗？啊，好好好，给你给你，这些都给你吃啊。施主祖啊，施主祖，施主祖，我怎么又睡着了？最近怎么这么容易犯困？施主祖，您除了嗜睡，是不是还觉得一点胃口都没有？有时候能连灌三大碗饭。小卫子，你说我会不会得什么怪病？怪病倒不会，您。是怀孕？怀孕？怎么可能啊？霍天君又不行的。行不行？这得问您自己呀、啊。难道我真的怀孕了？我注意休息啊！我是不是想？沈小姐不好了，你外婆刚被一个脸上绑着绷带的女人带走了。哎。哇，夫人好厉害呀、啊！我不是说了吗？依依最近胃口不好，让你去买好吃的。你买到哪里去了？三爷，我刚才看到少夫人和神医侍卫一起开车出去了。什么？这丫头病了还到处乱跑？你亲自去找她。哎，施主祖，你怀孕，还是让我们上吧。这女人不知道什么路数，太危险了。我自己去啊，差点被盗。啊，施主祖，太危险了，还是让我上吧。外婆现在在他手里，不能让我外婆受到伤害。我自己去吧。不是，施主祖，三爷，定位找到了，快！依依，依依，我害怕，你快跑，依依！外婆，别怕，依依在跟你玩游戏呢。玩游戏啊！依依不玩这个游戏好不好？我好害怕呀、啊！沈依依，你果然很在乎这老婆子，跪下来求我！拿起你脚边的刀捅自己！跪下来求我！拿起你脚边的刀捅自己！快呀、啊，快拿起来呀、啊！你再慢一步，我就捅死这个老婆子！你不是很在乎她吗？沈依依，你不是说你很爱你的外婆吗？原来都是假的，快捅啊！没事的，不疼，不疼。依依，反正我都要死了，不如你告诉我，你到底是谁？沈依依，都是因为你！要不是因为你，我怎么可能会变成今天这个样子？你真的该死！你该死！啊，你的声音很耳熟，你该不会是白心柔吧？我不是，我不是，我,我不是。啊，依依好聪明啊，这么快就找到外婆了。啊、白心柔、啊，你恨的人是我，放了我外婆，我任你处置。沈依依，你当我傻吗、啊啊？我要把这个老东西给放了，我还怎么拿捏你？你别过来！你要再过来，我就会把他推下去！你不就是想见霍天君吗？
不如你所愿。军哥来了吗？我今天没有穿新衣服，没有化妆，我这个样子怎么见军哥？沈依依，你又骗我！你该死！你该死！啊啊啊啊、军哥，白千柔，你该死！军哥，都是因为你、啊，要不是因为你，军哥也不会受伤。军哥，对不起。啊啊徐神医，我不过是被刀划了一下，有必要包扎这么久吗？我还要回去看我老婆呢。霍三爷，赵夫人啊，刻意拜托我。一定要仔细的给您治疗，毕竟，万一要留下什么后遗症，哪怕是就一点点小小的疤痕，少夫人说了，回去呀、啊，跟老爷子、老夫人都没法交代。他这是在跟我闹小脾气呢。听君，你怎么这么不懂事啊？依依特意让未知神医来照料你，说明他对你的关心。对，没错，我要赶快回去，找宝贝说回那句话。哎，挺君，三爷，哎，三爷，恭喜你啊，你怀孕了。虽然受到一些惊吓，但是你的身体状况显示很健康。竟然真的怀孕了，姑娘好福气啊！你竟然有六个胎心。霍廷君那个老男人不是不行吗？医生，你会不会是检查错了呀？真的有六个吗？小姑娘，我确定这就是六。什么瘤？医生，我老婆肚子里有瘤。你怎么来了？快出去！不是医生，你确定吗？如果是瘤，那怎么办？你肚子里有瘤，为什么瞒着我？什么瘤？对，没错，是六个小崽子。我的小祖宗，你太厉害了！